ஜிகே த்ரீடி கேட் ட்ரைனிங் சென்டர் நம்ம வந்து இப்போ க்ரெயின் ஓக் வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முடியும் இந்த மாடலில் பார்த்துருங்க இது வந்து லாஃப்ட் கமாண்டில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதேமாரி இப்போ நம்ம வந்து மாடல் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூ ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் பாட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளேனை வந்து ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து ஃப்ரண்ட் பிளேனை செலக்ட் பண்ணி ஸ்கெட்சுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறேன் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ க்ரெயின் கூட ரெண்டு கைட் கரு அது ரெண்டுத்தையும் பண் பார்க்கலாம் நான் வந்து ஸ்கெட்ச் வந்து வரைகிறேன் ஒன்று ஒன்றா அப்படியே சொல் சொல்லிக்கினே வரைகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கிறேன் அதை டைமென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் டைமென்ஷன் வந்து தேர்ட்டி டையா அதேமாதிரி ரெண்டாவது ஒரு சர்க்கிள் போடுறேன் இது வந்து செவன்ட்டி டையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் இங்கே ஒரு லைன் போட்டு ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துடுறேன் மேலே இருக்கிறதுலாம் ஸோ இந்த லைனும் தேவையில் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு ரேடியஸ் போட போகிறேன் அதுக்கு வந்து டேஞ்சன் சர்க்கிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இது மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் போட்டுட்டு இங்கே வந்து டேஞ்சென்ட்டாகவே ஆரம்பிக்கும் அது அதை அதை வந்து அவருடைய டே ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் இங்கேருந்து ஒன்று ஒரு ரேடியஸ் போட போகிறேன் ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரேடியஸு சின்னதாக போட்டுக்கிறேன் அதோடைய ரேடியஸ் வந்து ரேடியஸ் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்து இப்போ திருப்பி இங்கே ஒரு ரேடியஸ் போட போகிறோம் அது வந்து டேஞ்சென்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரேடியஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு லைன் போட்டு இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஒரு சென்ட்ரல் லைன் ஒன்று போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு சென்ட்ரல் லைன் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சென்ட்ரல் லைனையும் இதையும் வந்து ஆங்கிள் கொடுத்து ஆங்கிள் தட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதோட ரேடியஸ் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து இப்படி வெளியில் ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சரியாயிடும் ஸோ இதை மட்டும் நான் இப்படி வெளியில் ட்ராக் பண்ணுறேன் இதை திருப்பி உள்ளே எழுதுகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எழுத்துனா இது சரியாயிடும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து இதை வந்து செவன் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றுறேன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்சி வந்துருக்கு நம்மளுக்கு அடுத்தது ஒரு டைமென்ஷன் இதிலருந்து இதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு மாற்றுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இதை மேலே மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சரி ஓகே இப்போ இதோட அடுத்த டைமென்ஷன் பண்ணுறேன் இதிலருந்து இதோடைய டைமென்ஷன் வந்து த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இங்கே மட்டும்தான் கன்சர்ன் ஆகல ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ட்ராக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இப்படி ட்ராக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எதை வந்து கன்சென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஆர்ஜினையும் இதையும் வந்து இந்த ரெண்டு இதையும் வந்து அரிசாண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து இப்போ க ஃபுல்லாக பிளாக்காக மாறிடுச்சு அடுத்தது வந்து இங்கே வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் போடலாம் ஸோ வந்து இதை வந்து டேஞ்சென்ட் அதே இதை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கேருந்து டைரெக்டாக வந்து இப்படி ஒரு ஆர்க் போடுறேன் அதோடைய ரேடியஸ் கொடுத்துடலாம் அதோடைய ரேடியஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஓகே இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு சென் சென்ட்ரல் லைன் எடுத்து இந்த லைன்லையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு வர்டிக்கல் லைன் வரைகிறேன் அப்புறம் அந்த லைனையும் இந்த ஆர்க்கையும் செலக்ட் பண்ணி டேஞ்சென்ட்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த சர்க்கிள் வரையலாம் அதே மாதிரி இங்கேருந்து இந்த இதுக்கு இன்னொரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் இதையும் இதையும் செலக்ட் பண்ணி கான்சென்ட்ரிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனையும் 
இதையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து அரிசாண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இது மட்டும் கன்சைன் ஆகாமல் இருக்குது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ லைட்டாக இதை வந்து ட்ராக் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் இது எந்த பக்கம் கன்சைன் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைமென்ஷன் கொடுக்குறேன் ஆர்ஜின்லேருந்து இதோடைய ஹைட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கன்சைன் பண்ணுறேன் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்டர் பண்ணுறேன் இல்லைனா கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு மாற்றிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போகுது ஸோ அதனால் இதோடு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஸ்கெட்ச் விட்டு வெளியில் போய்ட்டு அடுத்த ஸ்கெட்ச் வரைய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மேலே வந்து ஒரு சர்க்கிள் போட போகிறேன் அதுக்கு வந்து டைரெக்டாக வந்து இங்கே டாப் பிளைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா ரெஃபரன்ஸ் பிளைனில் போய்ட்டு பிளேன் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுனா இந்த இடத்துல பிளேன் கரெக்டாக க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம அங்கே தான் வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் வரைய போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து இதை டிக் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த பிளேனில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கெட்ச் வரைய போகிறேன் இந்த பிளேனை வந்து திருப்பி செலக்ட் பண்ணி ஸ்கெட்சுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிறேன் சர்க்கிள் இந்த ஆர்ஜனை செலக்ட் பண்ணி இந்த மிட் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதோட இந்த இடத்துல சர்க்கிள் முடிஞ்சிச்சு நம்ம அடுத்த சர்க்கிள் போட்டுட்டு அடுத்த இதுக்கு போகலாம் இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஒரு பிளேன் க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த பிளேன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிளேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இங்கே ஒரு லைன் வந்திருக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு வேறு எதனா ஒரு பிளேன் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃப்ரண்ட்டு பிளேன் அப்படின்னா ரைட் பிளேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருக்குனா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு நம்மளுக்கு வந்து இது நைன்டி டிகிரிக்கு வரணும் ஆக்சுவலாக அதாவது ஜீரோ டிகிரிக்கு வருதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ போட்டு என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஜீரோ டிகிரிக்கு வரல ஸோ ஆல்ரெடி நைன்ட்டியே கொடுத்துட்றேன் சரி ஓகே இப்போ நைன்ட்டிலே இருக்கட்டும் திருப்பி நான் ஓகே பண்ணுறேன் இப்போ என்னென்னா இதுக்கு பேரலாக வந்து ஒரு பிளேன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ அந்த பிளேன்லேருந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி பிளேன் க்ரியேட் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு பாருங்கள் திருப்பி வந்து ஒரு பிளேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி இந்த பிளேன் செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஆக்சிஸை மட்டும் கொடுக்க போகிறேன் இந்த ஆக்சிஸை கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த இடத்துல ஒரு பிளேன் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான பிளேன் ஸோ இதை டிக் பண்ணிடுறேன் இப்போ பிளேன் தேர்டு பிளேன் பிளேன் த்ரீயில் வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் போட போகிறோம் இன்சர்ட் ஸ்கெட்ச் அதில் வந்து ஒரு சர்க்கிள் அதே மாதிரி தான் மிட் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக வந்து ஒரு எஜ்ஜை செலக்ட் பண்ணுறேன் இதோட வந்து ரெண்டு ஸ்கெட்ச் முடிஞ்சிச்சு ரெண்டு கைட் கொரு முடிஞ்சிச்சு நம்ம மூணாவதாக வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கெட்ச் பண்ணோம் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்கெட்ச்சு ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து அடுத்த பாட்டில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம லாஃப்டில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஸ்கெட்ச் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ரைட் பிளேனை செலக்ட் பண்ணி ஸ்கெட்ச்சுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் வரைய போகிறோம் ஸோ கண்ட்ரோல் எயிட் போட்டு அந்த டேரக்ஷனில் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு சர்க்கிள் போட போகிறேன் ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் அதுக்கப்புறம் ஒன்று வந்து பெரிய சர்க்கிள் ஒன்று வந்து சின்ன சர்க்கிள் இப்போ லைன் யூஸ் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி அதாவது சரியாக வரல இங்கேருந்து சாரி இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் இங்கேருந்து ஒரு டேஞ்சென்ட் டேஞ்சென்ட்டாக ஒரு லைன் அதே மாதிரி ஒன்றொரு லைன் வரைகிறேன் இந்த பக்கத்தில் அதுலேயும் வந்து டேஞ்சென்ட்டாக ஒரு லைன் வரைஞ்சி இப்போ நம்ம இங்கே தேவையில்லாத லைன்லாம் வந்து ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லை ஸோ இதெல்லாம் எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ இங்கேயும் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியுது ஸோ இது தேவையில்லை இதை ட்ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு ரெண்டுலேயும் வந்து டேஞ்சென்ட் இருக்கணும் ஸோ டேஞ்சென்ட் இல்லைன்னா டேஞ்சென்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம இதையும் இதையும் செலக்ட் பண்ணி இந்த லைன் இதுலேயும் செலக்ட் பண்ணி டேஞ்சென்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப
ஃபார்ட்டி டிகிரின்னு மாற்றிக்கிறேன் ஃபார்ட்டி அடுத்தது இதை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸோ எல்லாத்தையும் டைமென்ஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ லைட்டாக நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்டில் பாயிண்ட் எடுத்து இந்த மிட் பாயிண்ட்டில் வைக்கிறேன் அதே மாதிரி மேலேயும் வந்து ஒரு மிட் பாயிண்ட் வரும் அந்த மிட் பாயிண்ட்லேயும் அதே மாதிரி வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லைன்லையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் வந்து மெர்ஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பியர்ஸ்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அதை வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு கரெக்டாக அந்த இடத்துல உட்காந்துரும் அதே மாதிரி கீழேயும் பண்ணணும் ஒரு வாட்டி பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த லைனையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி பியர்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக போயிட்டு இந்த க இந்த இந்த இடத்துலையும் வந்து கரெக்டாக அந்த கருவில் போய்ட்டு உட்காந்துருக்கு எங்கேயும் வந்து கரெக்டாக போய் கருவில் உட்காந்துருக்கு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மூணு ப்ரொஃபைல் இருக்குது ரெண்டு கைட் கருவு இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ எப்படி வந்து லாஃப்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லாஃப்ட் லாஃப்ட் பாஸ் அதை அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மூணு ப்ரொஃபைல் இருக்குது ஸோ மூணு ப்ரொஃபைலையும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆறு ஆறு லைன் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே சர்க்கிள் தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் இதையும் அதே மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் லாஃப்ட்டுக்குள்ளே வரலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து இதை வந்து எடிட் பண்ணுறேன் எடிட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறேன் ஸ்ப்ளிட் கமாண்ட் வந்து இங்கே இருக்கும் டூல்ஸ் டூல்ஸ் ஸ்கெச் டூல்ஸில் ஸ்ப்ளிட் என்டிட்டிஸ்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் லாஃப்டில் வந்து அதிகமாக யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டு மூணு பாயிண்ட்டு நாலு பாயிண்ட்டு அஞ்சு பாயிண்ட்டு ஆறு பாயிண்ட்டு ஆறாக வந்து பிரிச்சுக்கிறேன் இதை வந்து கண்ட்ரோல் எயிட் போட்டு பார்த்துக்கிறேன் நம்மளுக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து இந்த ஆர்க்கும் இந்த ஆர்க்கும் வந்து சேமாக சேம் லென்த்தாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் ஈக்குவல் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆர்க் லென்த் வந்து ஈக்குவல் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு இல்லை இப்போ ஸோ நீங்களே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மைல்டாக இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இந்த லென்த்தும் இந்த லென்த்தும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்குது இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இதோட இதை முடிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இந்த ஆர்க்குக்கு போகிறேன் இந்த ஆர்க்கை வந்து எடிட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் எயிட் போட்டு மாற்றிக்கிறேன் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து இப்போ இதையும் வந்து ஆறாக பிரிக்க போகிறேன் ஆல்ரெடி நான் இப்போ வந்து ஸ்பிட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை வந்து நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீசெண்ட் கமாண்டில் போய்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் திருப்பி இதையும் பிரிக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிரித்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லாஃப்ட் கமாண்ட் போடலாம் ஸோ இதையும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ லாஃப்ட்டு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே இதில் செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லாஃப்ட் கமாண்டு வெல் சூப் போயிட்டாச்சு லாஃப்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இங்கே இந்த எஜ்ஜில் இருந்து செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி வந்து இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை தான் செலக்ட் பண்ணணும் இங்கே வந்து இந்த பக்கம் போய் இங்கே வந்துருச்சு அது ஸோ இப்போ வந்து நான் இது வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே இடத்துல இருக்குது ஸோ இதை சூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்தது கைட் கரு கைட் கரு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி செலக்ஷன் மேனேஜர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை அதுக்கிட்ட வரேன் அதுக்கு வந்ததுக்கப்புறம்ட்டா இதை வந்து இந்த ஆர்க்கை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஆர்க்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஐகான் டேஞ்சென்ட் ஐகான் சொல்லிட்டு ஒரு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எண்டு வரைக்கும் போவோம் அதே மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த எண்டு ஃபுல்லாக போகும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கைட் கரு ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து இப்போ டிக் அடிச்சுக்கிறேன் அடுத்தது வந்து இந்த கைட் கரு காட்டணும் அதுக்கும் அதே மாதிரி தான் செலெக்ஷன் மேனேஜருக்கு போயிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இந்த டேஞ்சென்ட் ஆப்ஷன் இதை கிளிக் பண்ண உடனே ஃபுல்லாக உள்ளே போயிடுச்சு இதை வந்து திருப்பி டிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஃப்ட் வந்து
ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே மட்டும் ஒரு ரேடியஸ் அடிச்சிக்கலாம் இங்கே சின்னதாக ஒரு ரேடியஸ் அடிச்சிக்கலாம் அதை செலக்ட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது டென் எம்எம் வராது ஸோ த்ரீ எம்எம் கொடுக்குறேன் த்ரீ எம் வரல ஸோ டூ கொடுக்குறேன் ஓகே டூ வந்துடுச்சு இப்போ ஃபில்லட் ஓகே ஆகிடுச்சு டிக் அடிச்சிட்டேன் அதே மாதிரி மேலேயும் வந்து ஒரு சின்ன ஃபில்லட் அடிக்கலாம் ஃபில்லட் ஒன் எம்எம் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே நீங்கள் எது வேணாலும் வரைஞ்சிக்கலாம் நான் இங்கே சின்னதாக ஒரு எக்ஸோடு மட்டும் வரைஞ்சிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் எயிட் கரெக்டாக அந்த சென்டர் பாயிண்டில் ஒரு ஆர்க் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதோடைய டைமென்ஷன் ஃபிஃப்டீன் இதை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸுக்கு எக்ஸோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோடு வந்து க்ரைன் ஊக் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு இதில் வந்து போயிட்டு ஷேடோ வச்சுக்கோங்க ஷேடோ வச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இந்த இடத்துலையும் ஒரு சின்ன ஃபில்லட்டை வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து கலர் எப்படி அப்போ மாற்றுறதுன்னு ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்பீரியன்ஸில் போயிட்டு பாடி அதில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே நிறைய கலர் பேலட் வரும் ஸோ அந்த கலர் பேலட்டில் எது வேணுமோ அதை திக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா கலர் வந்து மாறிடும் ஸோ இதோடு நம்ம வந்து இந்த கமெண்ட்டை முடிச்சிக்கலாம் ஜிகேஆர் த்ரீடி கேட் ட்ரைனிங் சென்டர்